जी हाँ दोस्तों इंडिया कर रहा है बहुत बड़ी गलती इंडिया बन सकता है दूसरा इटली जहाँ पर पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचने के लिए बड़े पैमाने पर टेस्ट करवा रही है और टेस्टिंग सेंटर खोल रही है वहीं हमारे देश के नेता घंटा बजाने में और देश के नागरिक थाली बजाने में व्यस्त हैं। कभी कभी लगता है जस्टिस कटजू ने सही कहा था तो इंडिया की हालत इटली जैसी इसलिए हो सकती है क्योंकि इटली ने भी टेस्टिंग करवाने और टेस्टिंग सेंटर खुलवाने में लापरवाही की थी जिसके कारण आज इटली सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से जूझ रहा है जी हाँ पंद्रह फरवरी जब इटली में बस तीन पॉजिटिव कोरोना के केसेस थे वही साउथ कोरिया में पच्चीस फरवरी को अट्ठाईस प्लस पॉजिटिव केसेस थे साउथ कोरिया ने बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराई प्रतिदिन 10,000 से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट करवाया जबकि इटली ने ऐसा कुछ नहीं किया कारण इटली में आज 35,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं और 3,000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं लेकिन साउथ कोरिया में अभी तक बस नब्बे लोगों की ही मौत हुई है और बस 9,000 लोग ही कोरोना वायरस की चपेट में है इटली कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ लॉकडाउन में भी फेल रहा भारत सरकार का एक अच्छा कदम लॉकडाउन था लेकिन भारत को लॉकडाउन के साथ साथ घंटा बजाना नहीं टेस्टिंग कराना था ऐसे लॉकडाउन का क्या मतलब जब भीड़ बाहर निकलकर घंटा और थाली बजाने लगे पर अफसोस देश के नेता इसे रोकने के बजाय खुद घंटा और थाली बजा रहे हैं कोरोना के चक्कर में लोग घंटा बजा कर नॉइस पॉलूस और गोमूत्र पिलाकर नई बीमारियाँ फैला रहे हैं मोदी सरकार स्टेच्यू बनाने में करोड़ों तो खर्च कर सकती है लेकिन लोगों को मेडिकल सुविधा देने और टेस्टिंग किट खरीदने में खर्च नहीं कर सकती अभी भी अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अपने नागरिकों की कोरोना वायरस टेस्टिंग शुरू कर दे तो कोरोना वायरस से पीड़ित का आंकड़ा 20 से तीस हजार सामने आ जाएगा जी हाँ एक तरह से भारत कोरोना वायरस के मामले में दूसरा इटली बन चुका है विश्वास न हो तो गोदी मीडिया का भी एक आर्टिकल देख ले अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें